welcome dear students this lecture is based on phylum arthropoda up till now we discuss about phylum annelida right from porifera to annelida we studied already with different characteristics peculiar features right so this one is the most successful phylum among all invertebrate animals right these are the most diverse animals on planet earth and they are the most successful right as they are omnipresent they are found all around the planet earth where life is possible these arthropods are there that's how these animals are called omnipresent or we can say cosmopolitan in animals ko humne naam diya hai cosmopolitan ya omnipresent kyunki aapko har jagah milenge pani mein theek hai land surface ke upar या फिर किसी और मार्शी प्लेसेस पे राइट right? या आप देख सकते हो कुछ तो फ्लाई भी कर सकते हैं इंसेक्ट्स कैटेगरी में तो ये सारे तरह का एडेप्टेशन आपको दिखाते हैं दैट्स ग्रेट अबाउट आर्थ्रोपोर्ट्स दिस पर्टिकुलर नेम इज गिवन ड्यू टू द कैरेक्टर ऑफ जॉइंट्स इन दर अपेंडेजेस जॉइंटेड अपेंडेजेस दे डू बियर ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इसमें होते हैं और यही उनका सबसे स्पेशल कैरेक्टर माना गया है इसीलिए नाम दिया है ऑर्थ्रोपोड ऑफ मीन्स Jointed legs they do bear. In animals को अगर आप देखो तो ये कॉलोनियल भी होते हैं ठीक है या फिर ये सॉलिटरी भी होते हैं या फिर आप कह सकते हो ये एनिमल्स आपको फ्री लिविंग भी मिलेंगे और कुछ एनिमल्स ये संगीवर्स भी होते हैं संगीवर्स अ काइंड ऑफ पैरासिटिज्म ठीक है ब्लड सकिंग एनिमल्स वी कैन से फीमेल मॉस्किटोज राइट बेड बर्ग्स दे कैन सक ब्लड फ्रॉम दर होस्ट एंड वी आर वन ऑफ दर होस्ट संगीवर्स मीन्स blood sucking animals the parasites simply the ectoparasites to bahut zyada variation variety aapko in forms mein dekhne ko milega in arthropods ab baat karenge inke body features ki different systems ki aur ye aapko achhi tarah learn kar lene hain of course one by one aap dekhiye inka body ka jo makeup hai theek hai form hai divisions hai ye teen hisson mein kiya gaya hai just like this head थोरैक्स थोरैक्स मतलब चेस्ट एंड एब्डोमेन ठीक है इन इन तीन हिस्सों में आप एनिमल्स के बॉडी को डिवाइड कर सकते हो हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन हेड थोरैक्स ये किसी एनिमल्स में ऐसे कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी हो सकता है जिसको आप कह सकते हो सेफेलो थोरैक्स राइट सेफेलो थोरैक्स सो सेफेलो थोरैक्स मीन्स यूनियन ऑफ हेड एंड थोरैक्स इन सम एनिमल्स लाइक प्रॉन पैलीमोन जिसको हम कहते हैं उसमें सेफेलो थोरैक्स होगा और हेड और थोरैक्स से सेपरेट ना होकर यूनाइटेड होगा राइट दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ दी एनिमल्स शो थ्री डिस्टिंग बॉडी पार्ट्स हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन बट सम कुछ कुछ मेंबर्स में आपको सिर्फ दो पार्ट मिलेंगे वहां से फेलोथोरैक्स और एब्डोमेन आपको कहना होगा व्हाट इट तो अब हम बात करते हैं इनके एक्सोस्केलेटन की ठीक है एक्सोस्केलेटन राइट सो एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ चिटिन और वी कैन से काइटीन दैट इज अ पॉलीसेक्राइट and that is the protection as well inka jo bahar ka covering hai sheet hota hai wo bana hai polysaccharide chitin se so chitinous exoskeleton isme rehta hai aise aap samajh lo theek hai aur ye itna bhi rough and tough or strong ho sakta hai ki animal ka growth hi stop ho jata hai so in some cases like insects we can say they show periodic shedding of their exoskeleton for the sake of growth development proper alignment of their body right and that process is called ecdysis what is ecdysis ecdysis ka matlab hua ki unke body ka jo exoskeleton hai wo periodic shed hota rehta hai that is uh, voluntary shedding of their skin and they again get their uh, we can say another new plant exoskeleton right so ye shed karte hain fir se mila lete hain so that is called shedding of skin ye aap keh sakte ho unka jo bhi exoskeleton hai पीरियडिकली शेड करते रहते हैं तो इन एनिमल्स का जो लोकोमोशन है वो ज्वाइंटेड लिम से होता है राइट लोकोमोशन आप कह सकते हो ऑकर्स बाय ज्वाइंटेड लेग्स ये ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इससे इनका लोकोमोशन होगा और जो फ्लाई कर सकते हैं ऐसे इंसेक्ट्स में आपको टू पेयर्स ऑफ विंग्स मिलेंगे और जनरली एनिमल्स में थ्री पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लिम्स होते हैं ठीक है टू पेयर्स ऑफ विंग्स थ्री पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स ये भी इनका एक खास टिपिकल फीचर आप कह सकते हो कि है अब बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की ठीक है ना तो ये जो एनिमल्स है इनका जो फूड रहता है अगर बात करो आप फूड की तो ये खाते हैं मोस्टली डेड डेट्रेटस मैटर 
they feed on dead decaying matter of course they are going to help in the fragmentation process of decomposition right so in animals may digestive system ke sa hota hai detritus matter ko digest karne ke liye kaafi well developed hota hai aur complete hota hai theek hai na they show presence of complete digestive tract ek end pe mouth rahega sare systems mein members rahenge system ke stomach intestine digestive glands of course और रहेगा एन एस दूसरे एंड पे तो ये हो जाता है ट्यूब विद इन आ ट्यूब बॉडी प्लान ठीक है जनरल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो फिर आप कह सकते हो ये एनिमल है बायोलैट्रली सिमेट्रिकल दे आर बायोलैट्रल ऑफ कोर्स ठीक है ये एनिमल्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ठीक है क्योंकि ये थ्री जर्मलेयर से बने हैं तो आप कह सकते हो ट्रिप्लोब्लास्टिक ये सारी चीजें कॉमन है राइट बायोलैट्रल ट्रिप्लोब्लास्टिक दे आर यूज सिलोमिक क्योंकि इसमें आपको प्रोमिनेंट सिलोम दिखाई देगा ओके दे शो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान क्योंकि आपने अभी देखा डाइजेस्टिव सिस्टम इनका पूरी तरह कंप्लीट वेल डेवलप है ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान और साथ में इनके पास ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट है दैट्स हाउ दे शो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी वी कैन से ठीक है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो जनरल फीचर्स भी हमने देख लिए बायोलेट्रल होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं सिलोमिक होते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान और आपने देखा कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का है बेटा पूरी तरह ऑर्गन लेवल ओके तो ये थोड़े मॉडर्न एनिमल्स हुए कम्पेयर टू अर्लियर वन वट वी है डिस्कस ठीक है ना तो आप ये समझ लेना अच्छी तरह इन एनिमल्स का हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन कैसे होगा कौन कौन से डाइवर्स स्ट्रक्चर्स इसमें डेवलप हो चुके हैं एज फार एज रेस्पिरेशन इज कंसर्न सो रेस्पिरेशन एक्वेटिक मीडिया में गिल्स से होता है ऑफकोर्स ठीक है लेकिन इनका भी गिल्स यूनाइट होके बना लेते हैं बुक गिल्स तो एक दूसरी चीज आपके सामने आ गई नहीं रेस्पिरेशन ऑफर्स बाय आइदर गिल्स और बुक गिल्स या फिर लंग्स ओके और बाय बुक लंग्स तो ऐसा भी होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे लंग्स एक साथ आके बुक लंग्स बनाते हैं या फिर ट्रकिया से होता है एज फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच ठीक है इसमें ट्रकिया से भी रेस्पिरेशन हो जाता है ट्रकियल सिस्टम का नेटवर्क पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है ऑफ कोर्स तो बात करेंगे हम एक्सक्रीशन की ठीक है एक्सक्रीशन ऑकर्स बाय वॉच एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं तो इसमें मिलते हैं आपको ग्रीन ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यू शुड रिमेम्बर ग्रीन ग्लैंड फाउंड इन ऑर्थ्रोपोडा For excretion purpose. Similarly, they do show presence of malpighian corpuscles or malpighian tubules for excretion. Malpighian tubules भी मिलेंगे इसमें और इसी के साथ साथ इसमें coxal glands भी आपको दिखाई देंगे तो यहाँ पे आप देखिए एक से ज्यादा चॉइस हमें अलग अलग एनिमल्स में मिलती है ग्रीन ग्लैंड किसी में मालपिजन ट्यूबल जैसे कि इंसेक्ट और कॉक्सल ग्लैंड भी रहते हैं मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स एंड एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स इन ऑर्थ्रोपोर्ट अलग अलग हैं अब हम डिस्कस करेंगे इन एनिमल्स का सर्क्यूलेशन ठीक है सर्क्यूलेशन कॉन्सेंट्रेट हर चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ इच एंड एवरी वर्ड इज क्वेश्चन रखिया ओके स्पेशली फॉर एंट्रेंस यू शुड कॉन्सेंट्रेट तो सर्क्यूलेशन कैसे होगा सर्कुलेशन इसमें ओपन होता है ठीक है इससे पहले हमने पढ़ा था फाइनम एनलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है बट यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह ओपन है और ब्लड फ्लो होता है इन लार्ज कैविटीज कॉल्ड साइनसेस ब्लड ये साइनसेस में फ्लो होता है ना कि ब्लड वेसल्स में ठीक है और ब्लड जिस कैविटी में फ्लो होगा उस कैविटी को आप क्या कह सकते हो हीमोसील कैविटी ठीक है ब्लड को कहा जाता है हीमोलिम्फ ठीक है ना ये कलरलेस ब्लड है जिसमें सेल्स तो है लेकिन पिगमेंटेशन हम जैसा नहीं है दैट्स हाउ इट इज अ कलरलेस ब्लड ठीक है आप देख सकते हो हाँ स्कॉर्पियन वगैरह में हीमोसाइन पिगमेंट की वजह से आपको कॉपर की वजह से थोड़ा ब्लू स्टेज मिल सकता है ठीक है ना अदरवाइज यहाँ पे देखिए ब्लड को कोई कलर नहीं है वो कैविटी में ओपन सर्कुलेशन है और ये इतना एफिशियंट सर्कुलेशन नहीं होता है जैसे कि हम सबका क्लोज सर्कुलेशन होता है दैट इज ग्रेटली एफिशियंट कम्पेयर टू दिस ओपन सर्कुलेशन अब हम बात करते हैं इनका नर्वस सिस्टम का ठीक है नर्वस सिस्टम जो है इन एनिमल्स में ये कंपेयर टू अर्लियर एनिमल्स तो डेवलप है ही ठीक है इन एनिमल्स में आपको मिलेगा सो कॉल्ड ब्रेन भी आप कह सकते हो सुफ्राइ सफेशल गैंग्लियंस जैसे कि आपको कॉकरोच में मिल जाता है लेकिन इसको कहा जाएगा ये होता है इन दी फॉर्म ऑफ नॉर्मेट 
ठीक है ये किस फॉर्म में होगा नर्व नेट और आपको मिलेगा साथ में नर्व कॉल्ड ठीक है नॉट नोटो कॉल्ड इट इज नर्व कॉल्ड तो इनका नर्व रेट रहता है एक बॉडी के अंदर गैंगलियन से बना हुआ और ये नर्व कॉर्ड जो रहता है इसके टिपिकल कैरेक्टर्स आप समझिए हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारा नर्व कॉर्ड आप समझ सकते हो तो ये नर्व कॉर्ड जो है थोड़ा डिफरेंट है इसका पोजीशन देखिए स्ट्रक्चर देखिए ये जो नर्व कॉर्ड आप देख रहे हो इसको आप कह सकते हो ये डबल है ठीक है ये वेंट्रल है और ये गैंगलियोनेटेड है दैट इज ग्रेट गैंगलियोनेटेड ठीक अगर आपको देख नहीं रहा तो हम इसको फिर से एक बार कहेंगे डबल है वेंट्रल है और गैंगलियोनेटेड है मेड अब ऑफ गैंगलियंस गैंगलियंस आर बंच ऑफ न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स से बने होते हैं गैंगलियंस और उसी से इनका नर्व कॉर्ड बनता है ठीक है बॉडी में एक नर्व रिंग है और नर्व कॉर्ड है डबल वेंट्रो गैंगलियोनेटेड सुपर तो ये हो गया इनका नर्वस सिस्टम अब इनकी रिप्रोडक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं ठीक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफकोर्स सेक्शुअल होता है और यहाँ पे सेक्शुअल डायमोर्फिजम भी आपको देखने को मिलेगा इसका मतलब है यहाँ पे मेल और फीमेल एनिमल्स ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ठीक है मेल्स आर डिफरेंट फीमेल्स आर डिफरेंट दैट इज कॉल्ड सेक्शुअल डायमोर्फिजम इन ऑर्थ्रोपोर्ट्स अब ये एनिमल एग लेंग होते हैं इसका मतलब ओवी फैरस होते हैं ठीक है ना एनिमल्स कैसे है ओवी फैरस ओवी फैरस एनिमल का मतलब समझे कि यहाँ पे एग लेंग नेचर है पूरी तरह और फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन कैसे होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन ठीक है ना एग ले करते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और इन एनिमल्स में अगर आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत ये कंट्रोल uh, किया जाता है बाय टेम्परेचर ओके टेम्परेचर में फेवरेबल कंडीशंस अगर है तो इनका रिप्रोडक्शन काफी स्ट्रांगली एट हायर रेट हो सकता है ऑफकोर्स तो इन एनिमल्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आप देखते हो कि है ठीक है सारे सिस्टम्स भी अच्छे है चाहे प्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फिर सर्कुलेटरी हो एक्सरेटरी हो डाइजेस्टिव नर्वस रेस्पिरेटरी ठीक है हमने सारे सिस्टम्स इसके इन ब्रेफ डिस्कस कर लिए हैं और अब हम बात करेंगे इन एनिमल्स में रहने वाले कुछ स्पेशल मेंबर्स की ओके तो इस फाइलम में आपको मिलेगा ऐसे एनिमल्स भी इसमें होते हैं जिसको एज अ फूड हम यूज करते हैं जैसे कि प्रॉन है ओके लॉबस्टर्स है इन सबको खाया जाता है वर्ल्ड वाइड एज अ मेजर प्रोटीन सप्लीमेंट ठीक है प्रोटीन का एवरेज सोर्स होते हैं इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड डिमांड होती है एज अ फूड आप समझ गए होंगे ठीक है ना लॉबस्टर्स प्रॉन ये सारे काफी इंपॉर्टेंट मेंबर्स है राइट right? देन इसमें कुछ वेक्टर्स भी होते हैं डिस इज फेजिंग डिस इज स्प्रेडिंग एजेंट्स वी कैन से इसमें मॉस्किटोज है जो डिफरेंट टाइप के डिस स्प्रेड करते हैं इसमें हाउस फ्लाइज है इसमें कॉकरोचेस है जो डिस स्प्रेड करने में आप कह सकते हो कि एक्सपोर्ट वेक्टर कहलाते हैं तो इसी तरह इस फाइलम में कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मेंबर्स भी हैं जैसे कि हनी बीज हनी बीज से हमें हनी मिल जाता है वैक्स मिलता है वेनम मिलता है ओके okay? और वो ग्रेट पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी होते हैं बटरफ्लाइज भी सुपर पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं राइट right? तो काफी इंपॉर्टेंट मेंबर्स भी इसमें है सिल्क वर्म आप कह सकते हो जिससे हमें सिल्क मिलता है जिससे हम क्लॉथ्स वगैरह बना सकते हैं डेकोरेटिव आर्टिकल्स बना सकते हैं उसको इकोनॉमिक वैल्यू होता है ओके okay? उसी तरह इसमें लेसिफ लेक का यानी कि लेक इंसेक्ट ये भी इस कैटेगरी का मेंबर है और इससे आप मिला सकते हो लेक इंडिया इज द बिगेस्ट लेक प्रोड्यूसर एट्टी फाइव परसेंट लेक जो है वर्ल्ड वाइड वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है और वो इंसेक्ट्स काफी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट माने जाते हैं लेक इंसेक्ट्स जो कि इस कैटेगरी का है और कुछ डेंजरस एनिमल्स भी है जिसमें वेनम हो सकता है जैसे कि स्कॉर्पियन ठीक है स्कॉर्पियन हाँ यंग वन को बर्द देते एक लिए नहीं करते हैं बट इसी फाइलम को बिलोंग करते हैं चाहे क्रैब हो चाहे स्कॉर्पियन हो के ये सब इस कैटेगरी के मेंबर है राइट अब इसमें कुछ डायवर्सिटी कुछ और टाइप की भी आ गई है जैसे कि अगर आप देखो तो मिलीपेड सेंटीपेड ये भी इस फैलम को बिलोंग करते हैं जिसमें अपेंडेजेस आपको बहुत सारे दिखाई देंगे जिसको आप पैरापोडिया जैसे स्ट्रक्चर्स कह सकते हो बट यहाँ ये ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं ये आपने याद रखना है स्पेशली ओके okay? तो इस फैलम में जो डायवर्सिटी दिखा वो अभी तक आपको नहीं दिखा था ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं सम कैन फ्लाई एज वेल और कुछ तो ऐसे हैं जो संघी वर्स है पैरासाइट्स है किसी दूसरे एनिमल्स पे तो इस फाइलम को लर्न करना काफी सिंपल है कुछ मेजर कैरेक्टर्स आप लिख कर देखिए और प्रोमिनेंटली आपको फोकस करना है उन चीजों पर जो इसमें स्ट्राइकिंग है रेस्पिरेशन जैसे वो एक्सप्रेशन जैसे ओके एक्सोस्केलेटन खाइटिन से बना है काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बॉडी का डिविजन हेड थोरैक्स एबडोम में हुआ है कभी मर्जिंग हुआ है हेड और थोरैक्स का तो उससे पहले थोरैक्स बना है ओके सो ऑल दिस थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट ठीक तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैलम है सबसे बड़ा सबसे सक्सेसफुल सबसे इंपॉर्टेंट है लार्जेस्ट मेंबर जितने भी एनिमल्स प्लानिट पे है सबसे ज्यादा अगर कोई है 
क्वार्थ्रोपोर्ट्स है इसलिए इसको कहा गया है मोस्ट सक्सेसफुल फाइनम राइट सो होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा फाइनम ऑर्थ्रोपोडा तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फाइनम के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग